Merhabalar efendim. 7 Mart Perşembe sabahından sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Leyla Pakla Sürmanşet programına ve Nilre TV ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Umarız güne iyi başlamışsınızdır. Günün devamı da aynı iyilikte ve de mutlulukla devam eder. Bugünlerde çok yoğun kent bildiğiniz gibi. Birçok seçim aracının gezisine tanıklık ediyoruz. Her köşede bir miting, bir toplantı, bir demeç olabiliyor. Bunlara tanıklık ediyoruz. Biz basın mensupları da bunları birebir yakinen takip edip siz değerli izleyen ve de takipçilerimize e, aktarmakla mükellefiz. İşte bugün de önemli bir görev üstlendik. İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Sayın Bülent Özkan stüdyo konuğumuz şu anda. Hiç zaman kaybetmeden kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz günaydınlar efendim. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bana bu fırsatı vermiş olduğunuz için siz de sizin nezdinizde bütün çalışan arkadaşlarımıza Mersinli halkımıza da e, mutlu, keyifli bir gün temenni ediyorum. E, i̇nşallah güzel bir söyleşi olur. İnşallah. Sizlerin çok katkısıyla. Estağfurullah. E, evet. Estağfurullah. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyorum. E, yorucu bir süreç değil mi? Yerel seçim süreci evet. adaylar için oldukça yorucu bir süreç. Asıl işlerinizi ve görevlerinizi çokça öteleyip, aileyi çokça öteleyip, sosyaliteyi öteleyip evet. halk için neler yapacağınızı açıklamak adına, bu kent için projeleriniz adına adım adım her yöreyi gezmek Hı. zorundasınız. Her caddeyi, evet. her sokağa. Evet. Nasıl gidiyor diyeceğim ama ondan önce sizi kısaca bir tanıyalım mı? Biz tanıyoruz da evet. belki daha da bilgilenmek ister izleyenlerimiz. Ben, ben e, 1957 doğumluyum. Trabzon nüfusuna kayıtlıyım. Soranlara da Trabzonlu diyorum kendim için. Yoksa anne adanın baba Trabzon. Evet. E, memur çocuğuyum. Babam Toprak Basit Örgüsü'nde memur idi. Anne de... Hem ev hanımı hem de işte evde dikiş dikerek bütçeye katkıda bulunmaya çalışan klasik orta direk bir Anadolu ailesinin içerisine yetiştim. Onlardan anneden sevgi, şefkati, babadan e, Atatürkçülüğü, laikliği, vatan sevgisini e, bunları biz öğrenerek dürüstlüğü, vicdanlı olmayı öğrenerek yetiştik. 1984 yılında, 84 yılında Çukur Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip Hakkari'de mecbur hizmetle göreve başladık. Hakkari benim için ayrı bir değerdir. Çok da sevdiğim bir yöredir. Çok keyifli, çok mutlu bir altı sene geçirdik orada. Daha sonra devlet memuriyetinden emekli ki. Biz İskenderun, İstanbul, Mersin gibi üç yılda daha memuriyet süresini tamamladık. Memuriyette hep idari görevlerde çalıştım. Bu arada kamu yönetimi okudum. E, emeklilik öncesi de serbest piyasada birazcık iki kızımız olunca bunlara daha iyi bir gelecek nasıl olacağız diyerek Haliyle. serbest piyasada biraz girişimlerimiz oldu. Eşim de doktor. iki kızım. Birisi her mühendisi, bir kent mezunu. İkisi de evlendiler. Birisi Hollanda'da, birisi İstanbul'da yerleşti. Biz de Güler Hanım'la eşimle beraber işte Mersin'de emeklilik bekliyoruz daha. Bizim çalışma hayatımız bitmedi maalesef. Ee, kısaca çok özetle böyle. Bülent Özkan evet. budur. Evet. Çok memnun olduk bir kez daha evet. tanıştığımıza. Ben de teşekkür ederim. Ee, peki nasıl gidiyor çalışmalar? Ee, nasıl bir gözleme sahip oldunuz? Yerel seçimden ee, ilgili olarak Mersin ambiyansını değerlendirerek evet. başlayalım mı Sayın Başkanım? Tabii teşekkür ediyorum. Ee, i̇şin açıkçası bizim partimizde Büyükşehir Belediye Başkanlık adaylığı açıklaması epeyce bir geç oldu. Ee, evet. Dolayısıyla biz e, sahalara diğer arkadaşlarımızdan iki ay falan gecikmeli indik. Ee, ve bu nedenle e, çalışmalarımızda onlardan biraz geride kaldı gibi görünüyor. Fakat e, hekimlik hekimliğin getirdiği sorumlulukla ben e, çok fazla çevreye duyarlı ve gürültü kirliliğine hassasiyet nedeniyle çok fazla e, bu alanlarda harcama da yapmıyorum. Ee, görsel çirkinliği işi, e, ve gürültü kirliliğini mümkün olunca geride tutmaya çalışıyoruz. Ee, ç- çalışmalarımız daha çok sosyal medya üzerinden giderek ya da gidiyor. Artı mümkün olunca da esnaf ziyaretleriyle devam edeceğiz. Bu çok fazla sahalarda broşürlerle e, giydirilmiş hoparlörden bangır bangır otobüslerle görmememizin ikinci meneleri var. Çok ciddi maddi harcamaları gerektiren 
e, çalışmalar bunlar. Bir, çevre kirliliği ve gürültü kirliliğinin yanı sıra e, çok kaba hesaplarıma da göre 300 milyon, 500 milyon arası sadece Mersin için bir e, en öndeki iki partinin diyelim harcamaları söz konusu. E, bunu da çok doğru bulmuyorum şimdi açıkçası. Çünkü seçim sonrası e, bir şekilde halkımıza yansıyor bu giderler. Değil mi? Biz daha çok sosyal medya ve işte sizlerin yardımları, katkılarıyla e, görsel medya üzerinden kampanyamızı yürütme kararı aldık. Öyle de gidiyoruz. Evet. E, bu çalışmaların da sizin söylediğiniz görsel ve eşitsel çalışmaların da e, vatandaşın karar sürecini çok etkilemediğini düşünenlerdenim ben. E, çünkü çokça şikayet de duyuyorum. Evet. İşte bebeğimiz var diyorlar, hastamız var evet. diyorlar ya da ne gerek var. Avrupa'daki vatandaşların çoğu, Avrupa hmm. ülkelerinin çoğunda e, halk seçim olduğunu bile e, bilmiyor. bilmiyor. Sonradan Doğru. fark ediyor ve duyuyor. Doğru. Biz şaşayı mı seviyoruz biraz? Yani işte bizim maalesef e, orada e, toplumun bir şekilde bu ülkeye yönlendirilerek gelen bir süreç geçmiş olmasının sonucu bu. E, tabii yukarıdaki karar verici siyasilerin de bu konuda hukuki altyapılarla bu propagandaları ya da bu e, abartıyı engellemeleri mümkün. Ne ekmezse o konuda çok fazla bir çaba gösterilmiyor. Şimdi sadece Mersin'in genelinde 300-500 milyon civarında bir harcamayı göz önünde bulundurup bunu 80 ile yayarsanız irliğine, büyüklüğüne göre ekonomik olarak da çok ciddi bir ülke için külfet. Bunların birçoğu ithal olarak geliyor ve bir kere kullanıyorsunuz. Başka bir kullanırlığı da yok. Kullanıp evet. atıyorsunuz. Evet. <gülüyor> Otobüs giydirmeleri hoparlöre gelince dediğiniz gibi evde bebeği olan uyuyan var, hastası olan var, ders çalışanı var. Okullar var. Yani bu normalde e, siyasi korku olmasa trafik polislerinin bu gürültü yapanları durdurup ceza e, hukuk Ceza değil, mahkeme sevgili iki, iki ayla iki yıl arasında hafif cezası var. Gürültü kirliliğinin, tabi para cezasına çevrilir evet. muhtemelen ama yani bu kadar da ciddi bir yaptırımı var. Evet. E, maalesef bu konuda çok titiz davranamıyoruz. Avrupa'da dediğiniz gibi seçimlerde belli lokasyonlarda ilan tahtaları gibi alanlar belirlenir. Partiler sadece oraya kendilerinin evet. evet. tanıtım devralarını işte. Suskun e, propaganda vardır Avrupa'da. Tabi, evet, geçen de YouTube'da bir Türk olup orada doğup büyüyen bir e, karı kocanın söylesine rast geldim. Sanıyorum Danimarka'ydı. Yani sokağa çıkan sorun kimse başbakanın adını bilmez diyor. Yani yüzde ellisi bilmez. Siz bilmiyor, biliyor musunuz diyor işte YouTuber arkadaşımız. Yok biz de bilmiyoruz diyor. E şimdi sonuçta orası bir devlet memuriyet makamı. Doğru. Biz oraya hak seçiyor. Biz de gidip orada gereken hizmeti vermekle mükellefiz. Ama biz de maalesef böyle makamlar hep bir Şaşayla, Vaveyla'yla e, memleketin sahibi pozisyonunda gidiyor. Yoksa tekrar söylüyorum orası nasıl bir genel müdür, hiç genel müdürler biliyor muyuz devlet bürokrasisinde çalışan? Bilmeyiz. E burası da bir genel müdürlük makamı gibi bir hizmet makamıdır. Bir kamu hizmeti. E, dolayısıyla Avrupa'da seçmen, o seçim günü hatta kimisi sandığa bile etmez, postayla kullanır, kimi telefonla kullanır ama biz evet. o... O seviyeyi yakalamamız çok çok zor eğitim ve işte kırsal kesim düşünce. Yani seçimleri de sessiz geçer. Seçimden sonra da herkes memuriyet bilinciyle İşini yapar. görevini yapar. Kimi Görevi. bisikletle gider işine başbakanların, bakanların. Kimisi elinde sepet alışverişini yapar. Biz de maalesef böyle bir kişi göremezsiniz. Biz de bunları bir hani ola ki seçilirsek tabii çok daha güzel örneklerle bu konudaki farkındalığı arttırmak için çaba göstereceğiz. Evet. Ama ola ki diğer arkadaşlarımıza bu kış, iş kısmet olursa en azından bir örnek olmuş oluruz. Sessiz gideceğiz. Bu konuda bu kararımı bozmayacağım. Niçin e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldunuz? Evet. Niçin oldum? Nasıl Şimdi ben, bir fark yaratacağınızı düşünüyorsunuz? 65 yıldan beri ben Mersin'de yaşıyorum. Yani millet burcu ya da bir sevgi bağı denilen bir e, tanımlama vardır. Ben Mersin'e hem 65 yıllık bir borcum hem de Mersin'e karşı çok ciddi bir sevgi bağım var. Mersin'in e, Türkiye'nin en kuponilerinden birisi. Hatta sık sık tekrarlıyorum. E, 
Hani bir esnaf bir yerlerde bir dükkan açtığı zaman aa çok işlek bir yerde dükkan açmış. İyi de yönetirse eğer dükkanını çok iyi para kazanır gibi tanımlanır. Türkiye'de dünya coğrafyasında en kupon yerde. Mersin'de Türkiye coğrafyasında bana göre en kupon yerde. Bir tarafta Orta Doğu e, limanı, otomanı e, demir yolu bütün e, her türlü yatırım için sanayi yatırım için e, gerekli imkanlar var. Evet. E, turizme gelince tarihi olarak da coğrafya olarak da deniz olarak da Antalya'dan çok geri kalırlığımız yok. Evet. Ama bakıyorsunuz Mersin bir Antep'in gerisinde sanayi olarak. Konya'nın gerisinde bilmem Kayseri'nin gerisinde niye bizim sanayimiz yok? E, çok güzel meralarımız e, tarım alanlarımız var. Tarımda da çok çok kötü durumdayız. Mersin olarak. Bu minnet borcunu ve Mersin sevgisini borcunu ödemek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı oldum. Çünkü benim projelerim mega. Yani çok daha böyle kapsayıcı. Çok daha ciddi boyutlarda projeler. Bir hatta ya çevremdeki arkadaşlar ilçe başkanlığı şey ilçe belediye başkanlığı falan düşünmüyor musun? Düşünmez misin? Ben hayır bana yanım bir götürdü önüme işte gelin burada mazbatanız burada göreve başlayın deseler gene kabul etmem dedim. Çünkü benim yapacağım yatırımlar ya da işte dokunacağım noktalar çok daha büyük kapsamlı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı e, sevk ve idare ediyor olmak lazım. Söylediklerimizi yapabilmek düşündüklerimizi yapabilmek için. E, projelerinizi konuşalım mı biraz? Örneğin Tabii. tarım konusunda. Turizm evet. konusunda, Mersin Limanı konusunda biliyorsunuz son yıllarda çok çok konuşulan şey var. Evet. İnşetilsin mi? Olduğu gibi mi kalsın? Bir katliam var aslında oradan başlayalım ama Mersin'de bir katliam var. Bir doğa katliamı evet, var. Maalesef. Portakal bahçelerimiz yok oldu, limon bahçelerimiz yok oldu. Ee, şehrin içini çok betona boğduk. Ee, çok şehir olduk. Oysa ki biz şehir olmakla bir sayfiye yeri olmak arasında gidip gelen yani. modern bir e, şehir evet. hayal etmiştik. Biz modernlikten bunu anladık. E, ultra lüks işte Dubai tarzında böyle kanatlı kanatlı gökdelenler dikmeyi, e, ultra yollar yapmayı ve bütün toprak alanları yok etmeyi ve sonra da oturup neden sel alıyor ağlamasını çok sevdik. E, sizin projeleriniz hangi alanlarda farklılık yaratacak? Mersin'e hangi alanlarda bir adım öne taşıyacak? Eğer kısmet olur da başkan olursanız Umarım evet. yine bunları o gün konuşuyor oluruz ve yapmışınız olarak konuşuyor oluruz. Şimdi bir kere benim duvarımda şu yazılır. Öl söz hatta web sitemin açış sayfasında var. Öl söz verme, öl sözünden dönme. E, kimi söz verir günü gelir saz olur. Kimi söz verir tutamazsa yüreğinde köz olur. Yani bugüne kadar verdiğimiz hiçbir sözü irademiz dışında bir neden olmadıktan sonra geriye bırakmadık. Bülent Özkan söz vermişse yapar şeklinde bir kanaat var Mersin'de. Benim için çok gurur verici ve zaten biraz da bu 65 yıllık yatırım derken çevremizin bize bakış açısı ee, önemli. Şimdi bunu niye söylüyorum? Sanki bazı e, Mersin'de hem şeyler mi de söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız çok hayali ya da faki geliyor olabilir. E, bunlar hep çalışılmış projelerdir. Bilmiyorum siz hangisinden tercih edersiniz? Tarım olabilir, turizm olabilir, sanayi olabilir. Tarım olabilir, turizm olabilir, tarım sanayi olabilir. Şey, evet. Şimdi tarımda iddiamız şu. Bir kere tarım ve hayvancılık diyoruz. Yani hayvancılığı ayrı boyutta tutuyoruz. Tarımı ayrı boyutta tutuyoruz. Tarıma, tarıma bakacak olursak birincisi bu sene hakikaten e, narenciye yetiştiricileri evine kirasını nasıl ödeyecek? Çocukların okul masraflarını nasıl karşılayacak? Ben çok merak ediyorum. Çünkü hepsinin ürünleri dallarında kaldı. Şu anda dalda e, bir narenci ürünün kilosu 1 lira toplatmaya kalkıyorsanız 2 lira 3 lira toplatıyorsunuz. Narenci ürünün bu sene çok çok çok çok perişan. Bir kere e, tarımda öncelikli olarak e, bu ürünlerimizi e, daha iyi değerlendirilmek ya da daha iyi muhafaza edilmek üzere çalışmalar yapacağız. Biraz önce söylemiştim ben oğlum da e, da, oğlum diyeyim damadım belki kızlarım bilgisayar mühendisi. Şu anda bir program yazmıştı, dedim bunu tam netleştireyim. İlk e, 100 günde yapacağımız şey şu hani klasiktir ya 100 gün, 200 gün, 300 gün. E, 
bilgisayar ortamında kooperatifleşme kabaca söyleyeyim. İlk işimiz bütün Mersin ilindeki e, çiftçilerin ne ürettiğini, ne kadar alanı olduğunu, portakalın hangi cinsini, mandalinanın hangi cinsini ürettiğini şeklinde bir veri taban oluşturacağız. O veri tabanına uygun olarak da e, bu ürünleri biz şehir dışına ya da diğer ülkelere nasıl ihraç ederiz, nasıl çok daha e, artı sağlayarak e, nakde çevirebiliriz gibi bir çalışmamız olacak bilgisayar ortamında. E, ama onun haricinde işte şu dağda kalan meyveler için belli lokasyonlarda o çalışmalar çerçevesinde belirlenecek şekilde soğuk hava depoları kurulacak. Artı peş sırada e, o diğer sosyal yatırımlarla da bağlantılı ama kısaca burada değineyim. E, bu ürünlerin de sanayi ürüne çevrilmesi konusunda neler yapılır? E, onunla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Tabii meyve suyu Pazarının olabilir. Pazarının yaratılması. Meyve suyu olabilir, kurutulması kurutulması olabilir. Kurutulması olabilir. Evet. E, artı işte meyve suyu şeklinde olabilir. E, reçel olabilir. Bunları e, sanayi ürünü şeklinde nasıl daha katma değerli şekilde çevirebiliriz? Onunla ilgili çalışmalarımız var ve bu konuda yatırımlar yapacağız. Ee, tabii ki hukukun el verdiği ölçüde e, mümkün olduğunca tarımı sübvanse etmeye çalışacağız. Yani mazotuyla, elektriğiyle, gübresiyle bunlar gene diğer hayvancılık kısmıyla evet. bağlantılı. Orada bağlayacağım buraya tekrar. Evet. Dolayısıyla en basitinden örnek vereyim. Şimdi e, narenciye yetişkisi dalda 1 lira diyor. Toplatmaya kalksam 2 lira. Şimdi ben inanıyorum ki belediyede bankamatik işçisi, esnen bankamatik memur denir de yani en az 2000-3000 tane işçi çok atıl yani rantabı çarşısı 2-3000 iş, e, işçinin iş gücünü bir şekilde bir potada toplayabiliriz. Belediye olarak eğer bu konuları çok daha yakından takip ediyor olsak o işçilerimiz gider tarladaki toplar kendi belediyenin e, iştirakli olduğu kooperatife nakli sağlar vesaire. Yani sonuçta tarımda e, bu Narenci, tabi Mersin esas Narenci bölgesi oradan başladık ama e, bahçe sebzeciliği, domatesiydi, salatalıydı, patlıcanıydı bunlar bizim hep değerlendirmelerimiz arasında olacak. Bu Normal ülkelerde hep e, sanayileşme tarımla başlar zaten. Tarım, gerçi bu iş çok çok yerlerde kaldı ama biz hala o aşamalardayız. Tarımla başlar. Tarımla ilgili sanayi olur. O sanayiden sonra da işte yan sanayi derken diğer anlamlardaki sanayi gelişir. Bizim işte önceliğimiz tarımla ilgili e, bu olacak. Ben de bir fırt alabilir miyim? Sonra bir hayvancılığa da, demek, hayvancılığa da döneceğim. Ne demek? Ee, Mevsim geçişindeyiz. E, bu hekimsiniz hem de onu soralım bu aşılardan sonra mı oldu bizde bu geçmeyen öksürükler yok tabi şimdi şöyle oldu mi? geçmeyen öksürük e, koronavirüsü <gülüyor> hani çok pardon geçmiş olsun çok yaşayın hadi e, aşılar sayesinde oldu diyeyim şöyle aşılar sayesinde oldu biraz çapraz başlayalım cevaba e, şimdi koronavirüsün çok aktif ve ölümcül olduğu dönemde Herkes çok ciddi bir şekilde dikkat pozisyondaydı. Ama bu aşılar sayesinde e, koronavirüs suç değiştirdi yani şekil değiştirdi. Normal şimdi grip şeyinde algılanıyor. Yani sağlık e, hizmeti veren bir birime gittiniz ya eskiden korona dediğiniz zaman apar toparı size hemen tecrü ediyordu. Hastanelere yatırıyordu falan. Şimdi güzel korona pozitifmiş. Eve git dinlen diyorlar. Evet. Bu formata döndü. Dolayısıyla yani aslında Bence bu grip grip diyenlerin bir çoğunda koronavirüs değişik suçuyla enfeksiyonu var. Evet. O da biraz zorluyor insanları uzun evet. süre. Evet. Şimdi e, Mersin'in e, kent olarak yaşadığı bir takım imkansızlıklar hı hı. ve de zorluklar var. E, Mersin ulaşımda yıllardır <gülüyor> çok naçar durumda. Hı hı. Hem batıdan gelen güzergah açısından işte doğu güzergahı biraz hı hı. daha e, kılıf değiştirdi, biraz daha rahatladı gibi. E, fakat şöyle bir düşündüğümde eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Hmm. Kentin giriş ve çıkışı o kadar atıl ki e, şarşağı burada başlıyor. Yani kapının önündeki 
paspasa, çok affedersiniz, çöp kutusunun ya da ayakkabıların durduğu yere bakarak bir evin az çok öz kültürü hakkında ya da içerideki özen hakkında evet. fikriniz olur. Maalesef Eve girişimiz berbat. çok sönük, <gülüyor> evden çıkışımız da çok sönük. Hı-hı. Mersin girişte de sahipsiz bir şehir gibi herhangi Hı-hı. bir beldeye geliyormuşsunuz gibi. E, çıkışta da öyle. Hı-hı. Mersin'de yaşayan herkesin bence içini e, acıtan bir durum. Bir Hı-hı. Konya'ya gidin, bir Kayseri'ye gidin. Evet. Nide'nin girişi bile biz deneyi. Girişi bile derken Mersin kadar iddialı bir Hı-hı. şeyde lokasyonda değil o bakımdan. Hı-hı. Havaalanı konusu Sayın Başkanım Bülent Özkan. Havaalanı konusu bir muamma. Hı-hı. Öyle değil mi? Liman konusu hala konuşuluyor. Hı-hı. Elleçlenen yük bakımından Hı-hı. Avrupa'nın önemli Hı-hı. noktalarından birisi. Hı-hı. Şimdi bütün bunlar konusundaki dileklerimiz devam ederken Mevcut Büyükşehir Belediyesi'nin hep bir yakınışını duyduk ve yukarıdan da o yakınışı destekleyen cümleler duyduk. Evet. Bizden olmayan belediyeye evet. e, nema yok. Bizden evet. olmayan belediyenin önü açılmaz. İşte o verin hizmeti alın. Bu tarafta hep evet. aynı şeyi söyledi. İşte evet. biz CHP belediyesiyiz. O sebeple önümüz tıkandı şudur budur. Evet. Bu yakınışlara çok yakışan evet. cümleyi de bulmaya gerek yok. Yakınışlar evet. var. Yakınışlar var. Peki bunlara rağmen e, düşlediğiniz projeleri gerçekleştirme konusunda siz de benzer sorunlar yaşadığınızda bir B planınız var mı? Bir istihdam alanı, bir gelir kapısı e, var mı? Bir akarı olacak mı belediyenin? Ne gibi artılar göreceğiz şimdi, ki bu hı. eksiklik kapanmış olsun? Şimdi şöyle başlayayım. O tarım ve hayvancılıkla başladık. Hayvancılık kısmına çok dokunamadık. Bu arada bir iki cümleyle de dokunup ondan sonra Elbette. diğer konulara Elbette. geçelim. Elbette. Ee, bizim iddiamız e, halkımıza 3 liraya yumurta, 70 liraya et, 5 liraya da yedireceğiz ve 5 liraya süreceğiz. Çok afaki geliyor yani biraz önce dedim ya. Ben yani şimdi, evet yani şimdi çok afaki geliyor ama bu hayvancılık konusunda bütün köylerimize aylık 30 bin 40 bin bandında gelirini sağlayacak şekilde e, büyük baş ve küçük baş hayvanları dağıtacağız. Bunları dağıtırken e, merkezi bir çiftlikler kurarak e, merkezi çiftliklerde bakımlarını yapmak üzere ve oralarda servis ağları oluşturarak ki köylülerimizi tekrar hayvancılık konusunda motive etmeye çalışacağız. Peki bu rakamlar nasıl aşağıya düşecek? Biyogaz denilen bir sistem vardır biliyorsunuzdur. E, organik atıklardan e, <gülüyor> metan Çok gazı anaerobik ortamda metan gazı üretilerek bizim Mersin Belediye'mizde de var bildiğim kadarıyla metan gazı üretilerek e, işte yanıcı bir gaz elde edilir. Bu gaz elektriğe çevrilir. Araç yakıtlarına çevrilir. Yani araç yakıtı olarak kullanılır. Dolayısıyla hem elektrik hem e, hazine arazilerini tespit edip mümkün olunca hepsini e, yem yetiştirmek üzere Evet, evet. değerlendireceğiz. Dolayısıyla köylüye yeme elektriği, mazotu ücretsiz verince de yetiştirdiği e, e, hayvanlar ya da artı onların ürünleri kendilerine bedava maliyetle gelecek. Belediye de burada devrede arada olacak ve dolayısıyla da bu Mersin halkımıza hiç ummadığı düşük rakamlarla bir gıda evet. ya da protein alma şansı tanımış olacağız. 450 lira şu an deltin kilosu et yemeyen bir çocuk zeki olamaz. Bedensel olarak gelişemez. Çünkü et yiyor, hayvan, hayvan sargılar. Çünkü 20 tane amino asit vardır içerisinde. Bedenin vücudun yapı taşlarıdır. Yani sebzelerden ya da dışarıdan ya da vitaminini alamazsınız. Bir hayvancılık konusu çok özet geçiyorum. Çok geniş açılımdır. Çok. Tabii onların ürünlerine yönelik gene fabrikaları kurulacak. Sucuklu şuydu bu yani nihai ürün elde etmek üzere. Bunlar bizim hem eee Kırsal kesimimizi desteklemenin yanı sıra hem de işsizlik konusunda bize çok ciddi bir iş alanları açacak. Sanayiye gelince e, biz hep şunu söylüyoruz yani demir yolumuz var hatta benim sloganlarım aslında da var. Limanımız var, demir yolumuz var, otomanımız var, alanlarımız var ama iş size iş verecek sanayimiz yok. Şimdi e, hakikaten niye diye sorduğunuz zaman cevap da bulamıyorsunuz çünkü bir yatırımcı bir yere yatırım yapacağı zaman neye bakar? Ben ürünümü nihai tüketiciye en kesin yoldan iletebiliyor muyum? 
e, ulaşım imkanı var mı? İletişim imkanı var mı? Yerleşecek lokasyon var mı? E şimdi bizde bunların hepsi var. E, Anam var, demir yolu var, divanımız var, otobanımız var. Bir, e, bir sürü Orta Doğu olsun, Batı Asya olsun yakın lokasyonlardayız. Evet. E, lokasyondayız. Ama sanayimiz maalesef demin başlangıçta dediğim gibi Antep'in, Kayseri'nin e, Konya'nın çok çok gerisinde. Bir kere bu konularda belediyenin e, Büyükşehir Belediyesi'nin öncül olması gerekiyor. Yatırımcıları bulup belediye imkanlarıyla buraya gelip fabrikalarını nakletmeleri ya da buraya kurmaları için teşvik edici olması gerekiyor. Biz tam tersi olduğunu biliyoruz. Yani devamlı bürokratik engeller, zor ama çeşitli sebeplerle. Ama şimdi belediye başkanı ben mesela Sherry marka otomobil bende de var bir tane. Son derece e, tutuldu Türkiye'de. Çok da iyi satıyor ve Sherry Mersin'de yatırım yapmayı düşünüyor. İdimi bilmiyorum. Hala düşünüyorum. E şimdi ben böyle bir duyum aldığım zaman altını araştırır. Doğrudan dolayı Çin'e gider. Size biz nasıl destek sağlayabiliriz? Bizden beklentileriniz nedir der. Buraya gelmeleri için ikna etmeye çalışır. Ee, ve buna benzer diğer e, yatırımcıları bekleyelim de gelsinler Mersin'e bilmem fabrika açsınlar dediğiniz zaman olmaz. Artık ticaret çok farklı boyutlarda yürüyor. Yani biraz e, çırmalayıcı, takipçi ve karşı tarafın hoşuna gidecek şeyler sunarak bu işi arttırabilirsiniz. Mersin daha cazip hale getirmek lazım. Tabii Bizim yani. Görüşmeler nezdinde. Evet. Şimdi liman sahasına gelince limanın büyütme, Atatürk Parkı'na doğru büyütme gibi bir e, söylemler, girişimler var. Bir kere ben e, zaten arkadaşlara diyor, yahu seni çevreci bakan olarak lanse ederim diye. Oradaki kirliliğe son derece karşıyım. Dediğiniz gibi Mersin'in apartman ve kapı önü benzetmesi gibi maalesef bizim Mersin'imizin kapı önü gerçekten çok çok kötü. Sanki böyle çok e, düşük seviyeli bir ilçeye ile ya da neyse giriyormuşuz gibi koskoca Mersin'in girişine o sağlı sollu e, görsel dikler yakışmıyor. Tabii onlar ciddi bir şekilde kurulmuş, yerleşmiş. Oraları tekrar hani böyle girişe daha bir estetik görüntü nasıl verilebilir? O ayrı bir çalışma konusu olabilir. Limanın deniz tarafına doğru yani Atatürk Parkı'na doğru sırf konteynerlere yanaşmak için büyütülmesine de karşıyım. Hatta ve hatta ben çocukluğum oraları da geçti. Orada hatta bir havaalanı pisti vardı. Acil durumlar için, askeri uçaklar için. Ee, oralarda da güzel, iyi bilirim. Mümkün olsa keşke oradaki görsel kirliliği biraz daha dağ tarafına doğru taşsak. Bizim şimdi Allah bize petrol vermemiş ama güneş vermiş. Güneş enerjisini kur, nakliyesini elektrikle yap, biraz daha dağın yavaşça doğru 10 kilometre 10 bin dönüm bir yalan yaparsın, 5 bin dönüm bir yalan mı yaparsın, konteynerleri oraya koy. Ee, naklini, navlunu da sıfır maliyete getirerek sonuçta bu liman içerisinden de anlıyor. Bir kilometre gemiye gidiyor. Beş kilometreden gelsin. Ergeni Ölmez. uzağa yap diyorsunuz. Tabii yani, yani yukarıya doğru e, bir yerlere yapıp tekrar söylüyorum ulaşımını o şekilde bedavaya gelecek şekilde tabii işletme için bana bu kadar masraf olur diyerek itiraz edebilir. Belediye olarak bunun da altyapısını ya da yaklaşımını, planlamasını yaparak bunu bir konsensusla e, o limandaki görselliğin bir dağ tarafına doğru taşıması ya da yetmiyorsa benim güzelim sahilimi Atatürk Parkı'nı niye işgal ediyorsun? Daha doğru git o zaman. Yani bunu ben son derece ciddi derecede karşıyım. E, umarım da öyle bir şey yapmazlar. E, benim için ciddi üzüntü olur için açıkçası. Yani kalbi, şehrin kalbini daha fazla kilitlemenin bir yanı yani, yok. Tabii mi? tabii yani sonuçta <gülüyor> bu nereye kadar gidecek? Varsa yani 3 sene sonra kapasitesi 2 yıl çıktı limanı. Nereye gelecek? Yine revize. Nereye gelecek? Yani böyle böyle böyle böyle, böyle e, valinin önüne kadar gelecekler herhalde. <gülüyor> ya yani bunun başka bir şey yok yani açılımı yok. Sonuçta bu büyüyecek. E, nüfusla beraber, sanayiyle beraber. Her büyümede ya da her ihtiyaç doyduğunda batıya doğru konteyner mi yiyacağız biz deniz kenarımıza? Son derece uz- uzun vadeli düşündüğün zaman saçma sapan bir yaklaşım. Çık daha doğru, bu tarafa doğru gideceğine daha doğru git. Yani e, bu konudaki görüşüm bu. Katılıyorum. 
Katılıyorum. Ee, Havaalanı konusuna geldi. Havaalanı yani. son derece saçma bir yere kuruluyor. Hiçbir faydası yok. Sefim. Niye oraya kuruluyor? Burada yani bizim bu hükümet zamanında 20 senelik geçmişi izlediğiniz zaman e, sebep bulamazsınız yani. Altında sebepler vardır ama toplum yararına olan sebepler çıkmaz. Başka sebepler çıkar. Bana göre bir sürü Avrupa'da, Amerika'da havalanları şehrin göbeğinde. Yani vay dışarıda olmaz lan, bilmem ne olmaz lan gibi bir bu, bu saikle bu taşınıyor değildir. Ee, kaldı ki Adana'nın da yani biraz da dışında sayılır. Ee, hani bahane buysa işte şehir içerisinde kaldı falan filan. Ben o böyle bir bahaneyi kabul etmiyorum. Yani Peki, yine Mersin'in işini görüyormuş gibi yapalım ama aslında ya işte yani gibi yani şimdi evet. normalde e, Tarsus'a getirmenin ne anlamı var? Ben Mersin'e havaalanı kuruyorum diyorsun ama ben gene aynı mesafeye gideceğim. Ben buradan Adana'ya e, 40 dakikada 45 dakikada giriyorum. E oraya da geldiği zaman 35 dakikada gireceğim. Bana bir 10 dakika kazandıracak. Çok aman aman havalanımız gel diye bir sevindirip olacaklık bir lokasyon değil. Benim hiç sorunumu çözmüyor. Evet. E peki Tarsus'ta niye? Tarsus'ta neyini çözüyor bu? Tarsus'ta bir şey söylüyor. Olması gereken yatırım bana göre Erdemli Silivki hattı arasında uygun bir yerdi. Yoksa şimdi ara dağlık mağlık. E gidin Muğla havalanına hiç inmediniz mi? Tepelerin arasından araya giriyor olacak. Yani Sonuçta e, o bahaneyle sanki biraz daha söz ama işte alan bulmak falan zor değil. İstedikten sonra koca dağları dümdüz ediyorsunuz. Ya bunu düzeltin oraya koyun. Bana ne getirecek? Oradaki turizmi canlandıracak. Avrupa ben, acenteleri için bir prim olacaktı bu. Mersin e, yani şimdi gibi. Mersin turizmi diyorsanız oraya bağlayacağız zaten. Evet. Mersin turizmi diyorsanız bir ara varlıkta bir toplantı vardı. Ta nükleer santralin orada bir tatil köyü kurmayı düşünüyordu. Ben de bir de işte sermayeler toplamak üzere bütün Mersin böyle ben de öyle zannediyorlardı arada ben de çağırmışlar. <gülüyor> Neyse yani ben dinledim içimden içimden güldüm. Adama dana değinecek. 5 saat yol gidecek. Nükleer santralin yanında radyasyon alanında tatil yapacak. Akıl alacak iş mi? Değil. Ee, dolayısıyla o bir kere bu turizmi eğer Mersin'de canlandırmak isteniyorsa Erdemli, Silifke ya da işte bir fizibilitesini yaparak Emran tablo neresidir diyerek orada bir havalanı yapılmalıydı. Adana'da durmalıydı. Adana orada dursun. Bu masrafını gel bu tarafa yap. Evet. Ee, ne yaptık? Turizmi destekledik. Kargo nakliyesi, şey kargo uçaklarla yaz sebze meyve nakliyesini destekledik. Hem bizim sebzeciliğimiz, Turfan'da sebzeciliğimiz, muzumuz, bilmem ne ürünlerimiz ihraç konusunda çok daha böyle avantajlı duruma geçti. Hem de turizmi destekledim. Evet. Dolayısıyla havaalanı konusunda... Mikrofonunuzda bir oynama oldu. Klipsi tam takabilirsek. Çok Nasıl oluyor oldu. ben bunu pek anlamadım. Toka gibi efendim. İleriye tamam, doğru tamam. girmeniz yeterli. Çok tamam. teşekkür ederim. Yani sonuçta havaalanı konusunda ben e, ciddi tepkiliyim. Hiçbir anlamı yok. Adana'daki adamada kalacak. 40 dakika, 30 dakika. Tabii yani yani bunun bir anlamı, anlamı var bilmiyorum. Belki bilmediğimiz bir özelliği vardır. Ama Adana'daki adana da dursun. Bu tarzı da bu yatırımı Mersin'den silif yarısı, taş ucu arasında bir yerlere yap. Hani Mersin'e de yakın olmasın hatta Erdemli, Silifke oralarda olsun ki e, yaş sebze meyveyi iyi desteklesin, turizmi desteklesin. Şimdi bir Nerede? Buyurun. Evet. Buyurun başkanım. Turizm demiştik galiba evet. bir başlıklarımızda. Biz işte turizm havalanına girmiş olduk da dolayısıyla gerisini getireyim. Şimdi e, Mersin'in Turgut Özel zamanında serbest bölge olarak tamamını planladılar. Ee, siz o günler hatırlamazsınız ya şöyle epeyce bir genç. Ben itibat etmeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sonuçta o bütün Mersin'in e, olacağı düşünüyorsa o elli katlı gökteren de Mersin bağrına hançer gibi girmiş hançer olan. Hançer gibi saklanmış. E, çirkin bir bina yani Çok. bir estetiği de yok. Çok. E, o da o zaman hediyesidir. O zamanki şeyde siyasi görüşte Mersin, İsilif, Mersin ve Eskandonu'nun Güneydoğu GAP projesini doldur boşak limanı yapalım diye planladılar. Turizmi ikinci plana attılar. Tüm turizm teşviklerini yatırılan da Antalya ve Batısı için e, açtılar. Dolayısıyla turizm orada canlandı. Şimdi tabi de, diyorum tekrar tarihi, coğrafi, denesi olarak yani bizim Antalya'dan çok geri kalır bir tarafımız yok. Ama bizim bir tane turistimiz yok. Turist dediğiniz zaman bancasız 
Fabrika denir siz domatesi 20 liraya satıyorsanız turisti 70 liraya yedirirsiniz vesaire vesaire. Hatta Antakya'da Harbiye diye bir mesire yeri vardır. Bir doktor arkadaşım yeni geldi oraya gezmeye gittik. Beşar Esad, bu nasıl örnek diyorum? Beşar Esad'ın Esad olduğu dönemlerde, Esad olduğu dönemlerden önceki dönemde <gülüyor> yürüyemedik. Hınca Öztoğlu, iki lokantaya girdik, açlık kaçtı dediler. Bu tarafa geldik, tatil... Ben çok açtım var. Yok yok, hayır efendim, buyurun dinliyorum. Bu klips beni sevmedi. Ee, ben bir yardımcı olayım. Yok yok, şöyle takacağım şunu teknik Tam olarak, olarak şu şekilde tarif edebilir miyim Sayın Başkanım? Şöyle. Şöyle, tamam. Evet, çok teşekkür ederim. Kalsın o şart değil, o şart değil. Kaybolmaz. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, yani... Sonuçta e, bizim hiçbir geri tarafı kalır tarafımız yok. Antalya ile kıyaslanırken 450 bin yatak var, bizde 5 bin yatak var denilip duruluyor. Ben de iddia ediyorum ki Mersin'de şu anda 500 bin yatak var. Şimdi e, yatak sayısını arttırmak için otel yapacağız, tatil köyü yapacağız falan filan hesapları var. Ama e, elimizde çok ciddi bir değer var. Ya farkında değiliz ya da <gülüyor> umursamıyoruz. 100 bine yakın e, yazık yazık evimiz var Mersin'de. Evet. Deniz, deniz Mersin'e işte taş şu arasını alacak olursanız 100 bine yakın belki daha fazladır e, yazdığımız var. Ve bunların her birinin yıllık aidatı 20 bin liraları buldu. Evet. Alan kişiler geliyor 15 gün kalıyor, bir ay kalıyor. Ondan sonra 11 ay boş. Ya biz belediye olarak e, şöyle bir organizasyon yapsak, bütün bu evleri tespit etsek, evini kiraya vermeye niyetli olanları e, araştırıp bu konuda gereken girişimleri yapsak, 100 bin ev çarpı 5, 500 tane yatak kapasitemiz var. 3 ayda hizmete sokarız. 3 yani aylık bir sürede 500 bin yatak kapasitesi bu şehir ulaşabilir. Daha sonra Türkiye içi ve yurt dışı tanıtımlarla Buranın e, turizm olarak cazibe merkezi haline gelecek sosyal organizasyonlarla işte deniz turu, dağ turu, bilmem yakındaki e, Kapadokya turu gibi. Dağ turizmi, e, sağlık turizmi, Mersin için. O şeyle, onlarla gibi. desteklersek evet. turizmimiz için bizim 400-500 bin yatağa çok kısa sürede ulaşmamız mümkün ve burayı da turistten geçirmez hale getirmemiz mümkün. Aha. Sağlık turizmi deyince İçişleri Bakanlığı'nın kamu vardı bir an şehirde. Ben sağlıkçı olmak asla bile iki üç tane de hastane kurdum bu konuda iddialıyım. Oraya e, yedi yıldızlı bir otel ve yedi yıldızlı hastane planlamış idim. Hala da planlarımız duruyor ve hala da aklımdaki işlerden birisidir. Bizim hastane yatış süresi üç gündür. Yani artık bütün ameliyatlarda neredeyse teknolojinin elemesi nedeniyle. Eşim ben Arap ülkelerinden bana estetik cerrahisi için geldi. Ameliyatını yaptım. Deniz kenarında seni otele aktarıyorum dedim. Şimdi hem otel destekli hem çok ciddi e, kapasiteli ve teknik olarak gelişmiş hekimleriyle de e, beceri yönünden eksiği olmayan bir hastane kurduğum zaman Türkiye'ye onu da araştırmıştım. Türkiye, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler en çok hasta gönderen ülkeler Artı aşağılığında Orta Doğu ülkeleri. Arabi ülkelerden. Tabii. Doğru. Yani biz neredeyiz? Tam onların dibindeyiz. Ona sosyal, işte tatil köyü tarzında imkanlar sunarak bu estetik cerrahisini öne evet, katarak evet. konuşuyorum bunlar. Diş, göz, tabii, etim, tabii. Ama en çok onlar oluyor. Ama diğerleri de tabii için. cerrahide de çok. Sonuçta <gülüyor> e, orası da 750 tane 750 kişiye istihdam yaratacaklık bir yatırım olacak. Hem de Mersin'i ee, Orta Doğu ve e, Batı Asya'da sağlık turizmi açısında bir numaraya oturtacak bir yatırım olacak orası. Doğru. Eğer fırsatımız olursa ilgileneceğimiz alanlardan birisi de sağlık turizmi dolayısıyla. Umarız. Ee, umarız. Turizmdeki planlarımız böyle. Hem eğitim ve gençlik için de müthiş bir istihdam evet. sahası sağlanmış olduğunu evet. katılıyoruz. Evet. Buyurun lütfen. Şimdi şehir için aşırıma geleceğiz herhalde değil mi? Ben başlıkları hep aldım sizden gidiyorum ama bir Yo, araya hayır. siz girmeniz gerekiyor. Hayır hayır estağfurullah. <gülüyor> İlla ben de bir noktada katılayım çabasında değilim. <gülüyor> tamam. Ee, Kaptırdınız gidiyorsunuz. Zevk ediyorum. Zevk ediyorum. <gülüyor> şey e, e, iyi konuk böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun teşekkür ederim. Biz çok yorulmuyoruz şeref dedik. Ee, Buyurun. Şimdi ulaşım konusunda Mersin'de yıllardan beri bir ne hikmetse metro sevdası var. 
O nedir o başkanım Allah aşkına? Şimdi Mersin'in metroya açacağı çok geniş bir sahası var mı? Şimdi, bir yeri daraltacaksınız mecburen. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim ona. Yani önce bu e, Karayan yarası Mersin'in de evet. ona değinerek diğer alanlara geçeriz. Kara şeyde işte şehre çulaşımı. Ee, metro, metro, metro, metro, metro, metroyu bir kere siz yer altına yapıyorsunuz. Mersin Deniz'e sıfır bir şehir bir metre kazdığınız zaman su çıkar. Dolayısıyla o metronun denizden gelecek suyu engelleyecek şekilde planlanıp ve inşaatının yapılması Ankara'daki metronun maliyetin en az üç misli. Ya da kimse inşaatla dolaşım yani bizim pek bulaşmadığımız şey kalmadı. Dolayısıyla yani başlangıçta söylenen rakamlar en az 2 ile 3 laka çarpın. Peki metroyu Burahattin e, Bey'in zamanında bir metro çalışması oldu. 19 kilometre e, bir metro hattı planlanmıştı. Ve maliyette 390 milyon euroydu. Şey dolardı. Pardon. Evet. Şimdi Burahattin Bey'in zamanında gene bir metro planlandı. Bu 6 kilometre küçüldü, 13 kilometre indi, 450 milyon, kabaca söylüyorum, aslında 449 da milyon euro ihale bedeli var. Peki bu 13 kilometrelik metro Mersin'in hangisinin neresinden nereye hangi ulaşım sorunu çözecek soru. Yani kabaca göz e, seyircilerimizin e, hayallerinde canlandırması için söylüyorum, Hilton Oteli'nden işte Viran şehirdeki bilmem mesafe hemen hemen 13 kilometre. E ben şimdi Hilton Oteli'nden Viran şehire kadar yani mezitle özellikle demiyorum orada Viran şehir tarihi kalıntılar var ya. Oraya kadar bir 13 kilometrelik metro çözüm yapmışsınız. 450 milyon euro Türkiye'yi dışa borçlandırmışsınız ki Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısı zaten bu dış borçlardır. 450 milyon euro borçlandırmışsınız krediyle yapılacak. E sonra 13 kilometrelik bir metro yapmışsınız. Ne anlamı var? Çağdaş kentlerde, uzak doğuda e, biliyorsunuz şimdi, köprü askı sistemiyle yapılır. Evet, tabii. Belki bir hızlı tren bile Hı. bu şehrin, bu hattın, bu bölgenin Hı. sorununu daha iyi çözecektir. Ya da dağ bölgesinde Baş, çalışılabilir. Yani başka bir yere de bağlayacağım. Buyurun. Şimdi 450 milyon euroyu 30 da çarpın. 500 lira olsa 15 milyar eskinin parasıyla 15 katrilyon lira para yapar. Yanlış mı hesaplıyorum? 500 olsa. O kadarını aklım ermez. Ben de çok aklım ermiyor artık. Telefon Gerçekten. açalım. <gülüyor> 15. <gülüyor> Yok 15 kat. Eskili parasını 15 kat diyorum. Ya da 15 milyar şimdinin parasıyla. Ben bu 15 milyarı ne demek söylediğim bütün projeleri gerçekleştiririm. Köylüme 16 tane, 20'şer tane inek dağıtırım. 50 tane keçi veririm. Koyun veririm. Sütüm gelir, etim gelir. Rehabilitasyon satarım, kompleksleri açarım. Rehabilitasyon kompleksleri açarım. Bilmem işte... E, liman sahasındaki sanayileşme için gereken altyapıları yaparım vesaire. Evet. Bütün bunların karşısında ne yapıyoruz? 13 kilometre yer altından hava atmak için. Aa, metromuz var demek için. Ben yaptım oldu diyeceğim. Metro sonra. yapacağız. Şimdi e, sonuçta illa raylı sistem deniliyorsa şayet tabi burada e, toplu taşıma araçlarının da getirdiği çok ciddi bir kalabalık var. İlla raylı sistem diyorsanız Mersin'e yapılabilecek tek şey Hafif raylı sistem bana göre hem çok daha pratik hızlı yürür hem maliyet olarak çok daha aşağıdadır. Evet. Ee, yani onu çok iyi irdeleyip rentable ise hafif raylı sistemi düşünmek, öne almak lazım. Ee, onun haricinde ben 65 yıldan beri Mersin'e yaşıyorum deyip duruyorum. Hala ben Mersin'de kayboluyorum. Eşimle çıkıyoruz ya Gülen nereden gidecektik diye soruyorum. Yani öylesine karmaşık hatta yeni oluşturulan bölgelere gittiğimiz zaman da ciddi ciddi serzenişte yani erken serzenişini siz artık yorumlayın. <gülüyor> <gülüyor> ya diyorum buraları yeni kurular var şuradaki sokaklara düzgün yapsalardı şuradaki caddeleri düzgün yapsalardı bir araba geçebileceği sokaklara 20 katlı apartmanlar dikmişiz. Bir baktım bir sabah konteynerler yenilenmiş. <gülüyor> Değil mi? Çöp konteynerleri niye yenilendi? Ha dedim seçimler var. <gülüyor> evet. ee, bir yerden geçtim Aylardır bir otobüs durağının hı hı. camının biri hasarlıydı ve ciddi hı hı. tehlike yaratan da bir hasardı aynı zamanda. Kırılmış mı ne olursa parçalı uçlar var. Hı. Bir baktım yenilenmiş. Hı. Dedim güzel. Hı. Hani deriz ya hayat bayram olsa. Ben artık <gülüyor> her gün seçim olsa. Her gün seçim olsa <gülüyor> ne kadar iyi olur. En azından sorunları tartışıyoruz.
Evet. Güncelliyoruz. Güncelliyoruz. Ben şimdi belediye başkanlığı öncesi ve ciddi iki yıl öncesi e, Mersin için el ele derneği gibi bir STK girişimim vardı. E, orada da şunu söyleyeyim. Eğer biz hani etkin mi etkin olamazsak bile farkındalık evet. yaratırız. E, bu projeler de zaten oradan geliyor hemen hemen. Yani bir oradaki idari görev e, üstlenilecek evet. olursak bu konuda baskı, baskımızı kurmak açısından bir Mersin için herhalde diye bir dernek kuruluşumuz vardı. Ee, uğraşım deyince ee, o zaman var, var var birkaç dakikamız daha Şimdi var. Uğraşıma da hemen dokunalım. E, Mersin tam göbeği. İşte evet. bahçe mahallesi işte o diğer e, sağdaki soldaki alanlar hep e, iki katlı, üç katlı ya da tek katlı gece kondularla dolu. Şimdi biz bir e, kentsel dönüşüm yasası çıkarttık. E, i̇smini akı kolaylaştıran ama e, ismini, evin ismini gözlerimiz aile ediyoruz ki sana apartman dairesi vereceğiz. Sen de üzerine bir milyon, bir buçuk milyon koyacaksın. E, adam zaten diyor ki ben zaten oturuyorum. Niye bir milyon vereyim de ben hem yerimden olacağım hem bir milyon vereceğim. Bir orada bir kere problem. O işin de mi bir rantı? Tabii Doğru. bir ikincisi de e, onu verecek durumda yok artık adamın. Şimdi bu bölgeye geleceğiz. Diyeceğiz ki buradaki oturan arkadaşlarımıza ya da hemşehrilerimize arkadaş bak biz buraya 90 metre 80 metre genişliğinde bulvar açacağız. Denizden daha kadar baktığınız zaman hem şehrin havalandırmasını sağlayacak hem de manzara olarak da denizden daha dağdan denizi göreceksiniz. Size de burada yapacağımız evlerden metrekare alanı hesabına göre ne düşüyorsa ama en az bir tane olmak üzere adamın 30 metrekare bir kulübesi vardır. Yaşıyordur. Ona çık demek olmaz. Ee, en az bir tane düşecek şekilde sizlerden burada birer evde vereceğiz. Şu andaki evin değeri 400 bin lira. Benim sana vereceğim evin değeri 5 milyon lira. Gönül hoşluğuyla yukarıdan aşağıya kuzey güney bağlantısını sağlayan en az 3 tane 4 tane bunlar açacağız burada. Şehrin hava kanalları da kapatmış hem hava kana olacak. Hem hava kanalları olacak hem işte buraya da e, hafif rayı sistem düşünüyorsun, o planlanacak. Sağa sonra otoparkları, bilmem otomobatları falan. Ve belediye bu işten de çok ciddi de pazar para kazanacak. Bu projeyi çalmasınlar. <gülüyor> ben şimdi diyorum ki... Umarım size nasip olur yaparsın. Yani ben diyorum ki çalsınlar. Ben Sonuçta Mersin'e hizmet. Herkesin. Yani çalınmaya açıktır. Ben zaten açık açık inanacağım. Şimdi bu, bu şekilde kuzeyden güneye, doğudan batıya... Şehrin coğrafyasına dokunacağız. Bu sağlık müdürlüğünün o bölgedeki ben çok mahalle ismi hakkında tutamam. Orası tamamen tarihtir. Orayı çıplak hale getireceğiz. Sadece tarihi binalarla sosyal alan yaratacağız. Yani sosyal alanlarla da ilgili çok ciddi projelerimiz var ama artık ne kadarımız kaldı bilmiyorum. Devam edelim size sorayım. <gülüyor> Yok son 10 dakikaya girdik demiştik. Tamam. Bir 5-6 dakikamız var. Evet. Şimdi e, kuş bakışı baktığımızda gerçekten Mersin'in evet. kaderi zapt edilmiş durumda. Evet. Konuştuklarımızı şöyle bir başlıklarla özetleyecek olursak sizin başkanlığınız söz konusu olur ise eğer evet. Mersin için belediye başkanlığınız Hı -hı. büyükşehirde Hı -hı. anladığımız kadarıyla turizm sadece deniz ve kumdan ibaret olmayacak. Tabii. Yöre turizmi ki buna Hı -hı. kompleks olarak bir yöreyi kullanmak Hı -hı. böyle Hı -hı. deyimlendiriliyor artık. Hı -hı. Yöre turizmi Hı -hı. Yani dağıyla, gölüyle, akarsuyuyla, Hı -hı. işte çam ormanıyla, evet. aslı mağaralarıyla her şeyiyle Hı -hı. işin içinde katılacak. Bütün enstanteleler. Sonrasında sağlık turizmi içinde yine hı hı. bir yöre sağlık turizmi planlanıyor. Ulaşım için önemli projeleriniz var hı hı. ve akli projeler bunlar. Evet şehrin tüm hava kanalları bir duvar gibi sahili kapladık. Hı hı. Paralı hı. insanlara sattık oraları. Bir takım müteahhitleri zengin ettik. Şehrin kaderiyle oynadık. Evet, Şimdi e, birçok e, slogan uçuşuyor ki şurayı kurtarmak lazım burayı kurtarmak hmm. lazım bir önceki yönetimi ya da önceki yönetimlerin izin hmm. verdikleri suistimal alanlarının artık değiştirilmesi gerektiği konusunda da projeler üret üretiyor haklı olarak adaylarımız evet. e, Sayın Bülent Bey. E, onun dışında e, Mersin havaalanı yapılsa da yine Mersin'in değildir. Evet. E, bu konuda böyle düşünelim hmm. dediniz. İstihdam alanlarının yaratılması sizin için anladığım kadarıyla çok önemli. Hı hı. Doğa dostu projeleriniz var. Hı hı. Petrolümüz yok ama güneşimiz var diyorsunuz. Rüzgarımız hı. da var ayrıca. Tabii. 
Biyogazımız var. Tabii ki rüzgarımız da var, biyogazımız da var. Evet. Ee, bunların ötesinde şehir kimliği, kent kimliği de çok önemli. O konuyla noktalamak istiyorum. Mersin çok gö- göç alan bir şehir. Ee, yurt sınırları içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kastetmiyoruz. Hı-hı. Sığınmacıları düşündüğümüzde siz belediye başkan adayı olsaydınız ya da bundan Hı-hı. sonra olursanız nasip olursa nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Evet bu kısımın zaten cevabı en zor bulunan sorulardan birisi. Yani, Burada ya milliyetçi düşüneceksiniz e, ya vicdani e, düşüneceksiniz işte, ya uluslararası düşüneceksiniz e. ya da <gülüyor> e, sosyal kimliğinizi düşüneceksiniz e. ya da benim gençlerimin yaşam hakkı, iş hakkı e. zapt edilemez e, diye düşüneceksiniz. Benimki son şık. İşte Hepsi. Şi, şimdi zaten burada da e, insanları açmaza düşünen vicdanla milliyetçilik çizgisi arasında kalıyorsunuz. Ee, ha biz bir Türk töresinde misafirperverlik vardır ama Suriyeler misafirperlik süresi geçti yani İslamiyet'te derler ki üç gündür misafirlik süresi. Anadolu geleneğinde de çulçuru denderler. <gülüyor> yani çulçuru den. E sonuçta e, aykaten Mersin için çok ciddi bir sorun, sıkıntı. Biz sahile çıktığımız zaman Türkçe konuşan duyduğumuz zaman aa ne güzel bunlar da Türkmüş diyoruz. Kendileri bu konuda çok milliyetçi davranıyorlar, biz yabancı çalıştırmıyoruz deyip Türkler işe almıyorlar gibi böyle e, arkadaki Türkçe e, öğrenmemek de çok ısrarcı var. Şimdi sonuçta hani bu tür şeyler işte Avrupa'da yapıyor, İngiltere'de yapıyor. Biz bunu tabii bilinçli olarak ya da sanayini gerekli olarak yapmadık bir şekilde emri vaki oldu. Daha doğrusu Kuzey Suriye'de planlanan coğrafi bölgede orayı çıplaklaştırmak için bom, hep diyoruz bombalandıkları için gelmediler. Gelmeler için bombalandılar. Orada Kesinlikle. boş bir alan yaratmak. Artık Türkiye'nin demografik yapısıyla uğraşma, o, e, bozmak için. E şimdi e, dolayısıyla iş gücü ithal eden ülkelerde e, bir şekilde insanlar oraya entegre oluyor. Ya da çok uzun vadede asimile oluyor. Ama burada dirençli bir de Suriyeli kesim var. E, olması gereken tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çok açan konular bana göre e, ülke arası adam, insanların kendi ülkelerine dönebilmesi için ortamları yaratmak bir orada bir hoşnutluk yaratıp güzellikle ilk önce kendi ülkelerine dönmelerini temin edip Mersin'in o konuda ya da Türkiye'yi e, temizlemek ama daha olmadı ya da sıkıntı büyüyor bu konuda Boru ve Belediye Başkanı'nın bir örneği var ee, yani sosyal e, iş yerlerinin ruhsatları bilmem işte e, harcamalar konusundaki sağlanan imkanları kısıtlayarak ya da daha fazla arttırarak en azından Bolu'dan gitmelerini tevretti. Belki biz de Mersin'dekiler dediniz ki Adana'ya gidin. Evet. Yani yurt dışına gönderme gibi bir bizim yetkimiz yok. Tabii ki ben onu e, en baştan beri söylüyorum. BOP projesi BOP projesi diyorlardı. BOP projesinin halkalarından birisidir diye buna Evet. Ee, yorum getiriyorum çünkü Suriyeliler bir taraftan Afganları bir taraftan Asyalıları bir taraftan elini kolunu sallayarak koşa koşa yerinde bir çanta olmadan bile Afganistan'dan genç militanlar getiriyoruz. Suriye'ye hakeza bir kıvılcım bekliyor. Evet. Ee, işi. Yani o karışıklığa katkıda bulunacak bir altyapı oluşturuyor diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla buna acil olarak bir şekilde yerel yönetimler olarak ama Esas işte merkez hükümet olarak bir çözüm yolu oluşturmak Bolu'da gerekiyor. Bolu'da Tanju Özcan bunu evet. başarmıştı. Evet. Mersin'in bu konuda çok sessiz olduğunu Bunu Bu konuda da bizim tabii ki e, önce vicdanen rahatsız etmeyecek yollar baktık olmuyor ya da e, laftan anlamıyorlar. Laftan anlamayanın hakkı neyse o şekilde. Anlıyorum. Şimdi baktığınızda evet. şehrin sosyalitesi de buna göre ayarlanıyor. Her zaman evet. gittiğiniz bir kıyafet mağazasına gittiğinizde Artık hmm. Suriyelilere hitap eden kıyafetleri görüyorsunuz hmm. ve üzülüyorsunuz. E, markete gittiğinizde e, Türkçeden çok e, Arapça açıklamaların olduğunu, artık çok önemli makarna markalarının tüm dillerin açıklamalarını hmm. belli satırlarda yazması zorunluluğu hmm. vardı. İşin ihracat ayağından hmm. dolayı Sayın Başkanım. Hmm. Hmm. Ama şimdi bakıyorsunuz e, o satırlar e, çok kısıtlı iken, e, mesela uzak doğuyla ilgili satırlar hmm. kısıtlı iken... Evet. E, Arapça satır e, bu şekilde. Bu niye üstün ki sizi diyecek olabilirsiniz. Ama ülkemin sessiz çığlığını görüyorum ben o satırlarda. Onun için bir vatandaş olarak beni üzüyor. Şimdi, Sohbet, buyur. 
Yani o konu biraz global bakmak gerekiyor. İşin evet. açıkçası e, ülkeleri üç türlü işgal edersiniz. Bir kültür emperyalizi, iki ekonomi, üç asker. Evet. Şimdi biz e, kültür olarak ciddi bir şekilde işgal altındayız. Ben en çok tepki gösterdiğim ve rahatsız eden beni sadece Arapça değil. Niye bilmem e, Tabii Leymund aslında. Tower. Benim kulemin adı niye Tower? Niye Tower? Yani bilmem ne bilmem ne. Yani hep İngilizce. Sanki İngilizce evet. koyunca çağ atlamışız gibi oluyor. E, İstanbul'a da gittiğin zaman bütün mağazalarda ya Arapça ya İngilizce ya Rusça. Hayır arkadaş burası Türkçe'ye. Türkçe'yi yazacaksınız diye. Ona bir ön şak getirmek lazım. Çünkü e, milli duygularımızı zedelemek adına bunlar bana göre bilinçli dış güçlerin empoze ettiği yollar. Televizyon dizilerimiz ya mafyacılı silah kurumla silahı öğretiyor ya da işte ahlaki olarak sosyal ciddi erozyon yaratıyor. Bunlar hep bir şekilde Türkiye'nin üzerinde bana göre kültür emperyalizminin e, getirmiş olduğu uygulamalar. Doğru. Neyse, bu onlar ayrı bir tartışma konusu. Biz Yo, hayır, Bülent, e, vatandaş olarak e, fikrinizi, e, doktor e, Bülent Özkan olarak bu konudaki e, fikrinizi e, merak etmiştim. E, geleneksel açıdan da, milli açıdan da üzüldüğümüz noktalar var tabii ki. E, Böyle olmaması gerekir. E, Her işin çok uluslu ülkelere baktığımızda her şeyin bir kaidesi, kuralı vardır. E, Almanlar çok katıdır bu konuda. Bir resmi idariye gideceğin zaman oradaki memur kendini paralamaz bu kağıdı al yazdır demez. Öyle bir şart İngilizce vardır. Ya tercümanınla, ya tercümanınla gideceksin ya Türkçe öğreneceksin. İngiliz, hepsi İngilizce bilir. Hiçbirine İngilizce konuşturamazsın. Benim Türkçem de Türküm de çok kıymetli çünkü o açıdan evet, yaklaşık. Evet, Peki evet. son olarak bir mesajınız var mı? Kamera sizin. Yarın Dünya Kadınlar Günü. Ben böyle günlere evet, inanmayan, biriyim. <gülüyor> i̇nanmayan biriyim. İnanmayan biriyim. Bir şeyin hakkından bahsediliyorsa ihlal vardır. <gülüyor> Ama yine de kamuya mal evet. olmuş bir isim olarak. Evet. En, azından her şey, en azından her şeyin iyiye git adına bir takım mesajlarınız olabilir annelerimize, bacılarımıza, kız çocuklarımıza, kadınlarımıza. Evet. Yani şimdiki kadınlarımız tabii ki e, bir toplum en önemli e, bireyleri ya zaten nüfusumuzun idamesinde doğrudan olan onlar. Çocukların ilk eğitimini veren hani öğretmenler gününü de aslında annelerin günü öğretmenler günü olarak kutlanması gerekiyor. İlk öğretmenlerimiz e, evi çekip çeviren bizlere ilk sevgi sevgiye bağlı e, fedakarlığı öğretenlerimiz dolayısıyla e, bir ülkenin ilk başta dokunması eğitimiyle kültürüyle ekonomisiyle ge- gerekli kesimi kadınlar öyle bakıyorum bu konuda çok ciddi sosyal projelerimiz var ama fırsatımız olmadı bir başka zaman inşallah anlatma fırsatımız olur her zaman ee, yani dolayısıyla kadınlarımızın e- ekonomik olarak güvenlik olarak kültürel olarak e- çok iyi yerlerde olması bunun için de çok ciddi olarak desteklenmesi lazım Çünkü nesli yetiştiren onlar yani eğer bir eğitim almamış annenin yet- elinde yetişen çocuk katil de olabilir profesör de olabilir bunun ilk yönlendirmesini veren anneler dolayısıyla babalarda da sayın başkanım Yok yok babaların da babalar bab- da etkili. Babalar gününde de onu sayarız ama esas şimdi evet, bakın bir yani zamanı açtık belki ama bütün ailelerde çocuklar hep anne tarafına eğilimlidir. Hiç gördün mü babam, alam, babaannem diyen öncelikle hep anneannedir, teyzedir, dayıdır. Hani örnek verilir ya yerine vursalar o yanam der. <gülüyor> i̇şte yani sonuçta kadınlar bizim için çok kıymetli. Özellikle e, ilgi bekleyen yaşlı nenelerimiz var evde. Onlar bizim için çok önemli. E, bu ülkenin idamesindeki katkılarından bizlere eğitim olarak bir ilkokul öğretmeni gibi ya da bir bebe öğretmeni gibi vermiş oldukları eğitimden dolayı hepsinin ellerinden öpüyorum. İnşallah çok daha e, güzel e, ekonomik olarak, kültürel olarak çok daha iyi seviyelerde annelerimiz, ablalarımız olur beklentisiyle de tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Sizin nezdinizde eşinizin de kız evlatlarınız da varmış. Kız evet, evlatlarınızın evet. da Dünya evet. Kadınlar Günü'nü teşekkür şimdiden ederim. kutlamış olalım. Evet, teş- ben de ee, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim e, konukluğunuz için. E, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bu kente evet. hizmet etmek için 
yola çıkmış adaylarımızdan birisiniz. Evet. Her şeyden önce parti genel başkanınızla bir hanımefendi. Hı hı. E, İyi Parti'de bu paylaşım onun için çok görünür e, olması gereken ve de özlenen paylaşım çok görünür durumda. Evet. E, orayı da temsil ediyorsunuz aynı zamanda. Sayın Genel Başkanınızla Dünya Kadınlar Günü'nü e, kutlamış olalım. Evet, teşekkür ederim size. E, çok teşekkür ederim konuklarımız Peki. için. İnşallah tekrar İnşallah. tekrarlarız. Ne ee, zaman kolay gelsin diye. Çok teşekkür ederim. Birlikte vedaya gidelim. Evet. Ee, değerli izleyenlerimiz İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Sayın Bülent Özkan konuğumuzdu. Ee, kendisi adaylığına dair ve adaylık sürecindeki e, tüm projelerini e, zamanımız el verdiğince açıklamaya sizlerle paylaşmaya çalıştı. E, yola açık olsun sevgili Bülent Özkan'ın e, bu kente parmak izi bırakmak isteyen e, artısını artı katmak isteyen tüm vatandaşlarımıza e, ve de tüm adaylarımıza Nir RTV e, stüdyoları sonuna kadar açık, kameraları açık efendim. Çok teşekkür ederim yol arkadaşlarınız için. Yarın saatimiz onu gösterdiğinde yine hayat haberdir, haber hayattır demek için karşınızda olacağız Leyla Pakla Sürmanşet programında. Esen kalın efendim.